Good afternoon, everyone. Um, let's get started because we have a very busy afternoon today and, um, and a busy week for some of us as we're all going to Konken for uh, Thai tea sol and then Vientiane for Lao tea sol. <laughs> Um, my name is John Skako. I'm the Regional English Language Officer at uh, the U.S. Embassy here in Bangkok. And um, I will be the co-moderator of the Bangkok session. We also have um, the actual moderator is Ajahn Naraporn Chan Ocha from Thai Tee Sol and Chulalongkorn University. And, um, our special guest speaker today is Professor Cynthia Kiefer from the University of Oregon. Um, to make sure I got the university right, we were talking about your colleagues earlier, um, in Eugene, and she's visiting us um, at the very appropriate time of year for those of you familiar with the weather in Oregon in January. Um, and she'll be uh, leading the DBC today. And then we have um, three um, stations, I guess, um, other sites that we're doing this DVC with. Um, I want to introduce the moderators at those three uh, institutions as well. Um, first in uh, Chiang Mai, if we could, um, we have uh, my colleague Sasa. Alex Brasso, <laughs> who is representing the American uh, consulate there. And he'll be the moderator in Chiang Mai. Hello, Alex. Are you there? there. Okay. Um, we've got uh, 30, almost 35 participants here in the room from uh, uh, four, four major universities, 12 secondary schools, and uh, ACE and a couple of other institutions as well. Very good. That's a really nice turnout you have today especially on such short notice, so thank you for organizing that. We also have um, the American Corner in, looks like we might be losing, no, or we still have Yala. Let's start with Yala first. American Corner in Yala is Ajahn Jamjin. Hello, Ajahn. Yes, nice hello. Yes, nice to see you again. And you, it looks like you have some students there with you today, right? Yes, they are coming soon. They are coming soon because some of them just go for the play, Muslim play. Oh, okay, okay. And we also have um, Ajahn Bordin from the American Corner in Patanji. Welcome, Ajahn. Yeah, welcome. Sawadee Kap. Yeah, then, and good afternoon. And um, our audience right here, we have, uh, we have a number of uh, lecturers who are teaching English and uh, a number of students are studying English as a minors and, 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 and subject, uh, uh, major subject and minors and elective course in, in English. So they are interested in participating in the critical thinking in our, in, in our EFL classroom today. Thank you, Ajahn. And we in Bangkok, we have a very large group also. I'm um, not sure how many, but I would say it's close to the same size as uh, Chiang Mai. Mm -hmm. um, we have a number of participants who are usually with us for the distance learning TV project. And we also have um, a group, a large group from the Islamic College of Thailand, and you'll meet them later. Um, and we have some others that I haven't had a chance to meet yet. But I want to just turn this right over right now to Cindy Kiefer, and um, let's get started with the workshop, Cindy. Okay. I'm very happy to be here and talk to you today about project-based learning and critical thinking. I'm of the mind that critical thinking should be taught within all curriculum, all subject areas, including language teaching. And so today I've chosen to speak about project-based learning and how it lends itself very well to developing students' higher order thinking skills. Um, today, we will have four main components to the presentation. Um, first, we are fortunate to have some video from two video clips from a video based teacher training uh, materials called Shaping the Way We Teach English Successful Practices Around the World. This video um, series consists of 14 modules, and today we will see two small clips from them. 
And these modules are designed for English as foreign language teachers and who share two goals. One, to build an academic or pedagogical foundation in language teaching. And second, to improve language teaching practices in the classroom. Um, the video mod module um, reflects successful practices around the world. Uh, it incorporates authentic classroom scenes and interviews are there with teachers not only from the United States but from other countries including Costa Rica, Egypt and Thailand where English as a foreign language is taught. And today we are fortunate to have one of the teachers in the video clips here from Thailand. And both um, video clips that we are using from the Shaping the Way We Teach um, are uh, from Thai schools. The first uh, module that we will look at is Module 3 with an IEARN project. IEARN stands for International Education Research Network. And this is where um, students from one country connect with other, other international students and have a year-long project to um, increase cultural communi communication and to practice their English language skills. Second, I would like to talk more specifically about making connections between project-based learning and critical thinking. And then we'll have an opportunity to see part of a module three, um, SEER, S-E-A-R, from the Shaping the Way We Teach. SEER stands for Students' English Access Room. And again, this is a view of a classroom in Thailand. And finally, I'll give a summary of the relationship between project-based learning and critical thinking. So first, we're going to look at um, a clip from the Thai classroom as featured in the teaching module three. Um, you can see the website base there. Um, would you like to come and talk about um, I earn a little bit before we see you'd like to introduce her? Um, this is Ajahn Chalada from the Islamic College of Thailand and she is a wonderful partner to us here at the embassy in a number of projects. She was just here last week um, on a mural painting uh, yeah. project mm -hmm. of some kind, which is going, you're going to see later. But um, and she is uh, one of the Iron Thailand uh, leaders. Um, hello, everybody. In the Iron project, we will have the website, and in Thailand, we have many many school to to join this project, but now uh, we have only two schools, uh, Yanawe Bidiyakom and Islamic College of Thailand uh, is, is only two schools. Uh, I can show you about the website. May I use the internet? Sure. Yes. This one. And how can we, we get in the website? We must have the the username and password. Oh, sorry. Uh, um, please, please give the book to the teacher. Uh, sorry, who another side cannot see the website of Iron. If you a uh, key on http www.iron.org and then you go to the interactive forum uh, at the top right corner the yellow alphabet we must have the username my username is islamic islamic like class Thing is correct. <laughs> yes, because this one for the student only. 
and the password is the secret. Yeah. You cannot tell. Salam BTRI class. I tell my student to go inside the website and we cannot, we didn't want the book or paper. We use the website only to send homework or another one. You can meet the teacher all over the world in teacher forum. When you click, you can meet them in the web board. But the student, we use use forum. I will show you about my student work. This one, your school and mine, is my topic. When the student want to send the, the writing or they read about my school and they must write about their school and send some photo or, or another one that you want. This one. It's, it's funny that you can have the student photo and with their writing like this. And you can uh, stay in your home and uh, check your homework from the student. Uh, if the student foreign, foreigner student can meet our student too, uh, when they come in the website, they will show the flag. If Thailand, they will show this one. I, I don't know what is the flag of maybe from 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 another country. This one, kiss pin John. Can you see? It's very little. I'm not it's not, what what country? Sierra Leone. Syria. Sierra, yeah. Sierra Leone. Sierra Leone. Sierra Leone. Yeah, Africa, yeah I don't West know. And this one is USA. You you can see the website i e a r n dot o r g. Okay. And this one. Thank you. So as we, as we look at the video clip, there are four areas I would encourage you to think about. Mm -hmm. One is to look at the participants. Um, how many participants are there? What is their age, their language level? Do they work individually? Do they work in pairs or groups? Um, if they are in groups, how many students are in each group and how are they grouped? Also, I would like you to think about purpose. It's the next one. <clears throat> what is the purpose of the activity? Is it to focus on language, to focus on cognitive skills, um, or metacognitive skills? Um, students thinking about how they are learning and how they are thinking. And also, look at project-based learning. Now, what is project-based learning? As you see in the video clip, what does the teacher do? What do the students do? Is it student structured? Um, or is it teacher structured? Or is it a combination of both teacher and students? What form do the projects take? And what resources are used? And where do the students keep their work? And finally, I would like you to think about critical thinking. What levels of thinking do you see? Do the students go beyond knowledge and comprehension? Are the students using application? Are they analyzing? Are they synthesizing? And are they making evaluations? So are they using higher level thinking skills? So let's view the video, and um, then we can talk about what you see in these areas. Yes. อาจารย์ซีดีจะให้ดูวิดีโอนะคะเมื่อกี้อาจารย์เอ่อชวนดาก็ได้มาแนะนําถึงโปรเจกต์ไอออนไลน์นะคะอาจารย์ซีดีจ
กําลังทํางานอยู่ทํางานคนเดียวหรือว่าเป็นคู่เป็นกลุ่มนะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยอาจารย์ช่วยดูนิดนึงว่ากลุ่มละกี่คนนะคะที่เขาจับกลุ่มนี้กลุ่มละกี่คนแล้วก็จัดกลุ่มอย่างไรนะคะอาจจะอาจารย์จัดให้หรือนักเรียนจัดเองหรืออะไรยังไงอาจารย์ลองดูนะคะแล้วก็ในส่วนของ purpose นะคะข้อ2ก็คือว่าจุดประสงค์ของ activity ที่อาจารย์เห็นในวิดีโอเนี้ยนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อฝึกภาษาหรือว่าเพื่อฝึก cognitive skill นะคะหรือว่าให้ดูว่าเด็กเนี่ยเรียนอย่างไรนะคะเรียนรู้ยังไงหรือว่าใช้ฝึกใช้ความคิดอย่างไรนะคะส่วนในข้อ3นะคะเป็น project based learning หรือไม่นะคะตามที่เห็นในวิดีโอนะคะอาจารย์คิดว่าเป็น project based learning อย่างไรนะคะสำหรับคลาสนี้ activity นี้นะคะครูได้ทำอะไรนักเรียนทำอะไรนะครูทำอะไรนักเรียนทำอะไรแล้วก็ structure หรือเปล่าคือหมายความว่ามีการกำหนดไหมบังคับนะครูวางวางโครงสร้างวางวางเอ่อวางวางข้อกำหนดอะไรให้หรือเปล่าว่านักเรียนจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรนะคะแล้วก็เอ่อรีซอสเนักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมนั้นโดยมีรีซอสจากที่ไหนนะคะอาหารรีซอสได้จากที่ไหนนะคะจากครูหรือว่านักเรียนหาเองหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็นักเรียนเก็บงานไว้ที่ไหนงานที่นักเรียนทำนะอันนั้นคือคําถามที่สามเป็นโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งอย่างไรนะคะกิจกรรมที่เห็นนะคะให้พยายามวิเคราะห์ออกมานะคะเป็นไหมเป็นอย่างไรนะคะครูเป็นคนควบคุมหรือว่านักเรียนทำเองเป็น structure หรือ semi structured activity นะคะแล้วก็ในข้อ4นะคะข้อ4ก็เกี่ยวลงกับ critical thinking skill นะคะว่ากิจกรรมที่อาจารย์เห็นในวิดีโอเนี่ยเป็น critical thinking ในระดับไหนนะคะ level of thinking ระดับไหนหมายความว่าจะระดับตรงแค่ knowledge นะคะแล้วก็ขึ้นมาถึง comprehension ไหมนะคะหรือว่า go beyond นะจาสิดีบอก go beyond knowledge and comprehension ก็คือว่าเป็น level of thinking ที่ในระดับที่สูงขึ้นไปคือให้มีการวิเคราะห์สังเคราะห์หรือเปล่าการแก้ปัญหานะคะการ analyze งาน synthesize งานการคิดวิเคราะห์หรือเปล่านะตรงนี้อาจารย์ลองดูซิกิจกรรมนี้ไปถึงนั้นไหมไปถึงระดับนั้นหรือเปล่านะคะนะคะเดี๋ยวขอทวนนะคะวิดีโอที่จะเห็นนะคะให้อาจารย์ดูว่านักเรียนมีกี่คนนะคะจับกลุ่มอย่างไรนะคะแล้วก็จุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นนะ่ะเพื่อภาษาหรือว่าเพื่อ,อการฝึกความคิดนะแล้วก็มีลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งอย่างไรนะแล้วก็ฝึกนักเรียนในระดับของเลเวลที่ระดับไหนนะคะระดับ knowledge comprehension หรือว่า analysis อะไรพวกนั้นหรือเปล่านะคะค่ะ Thank you. Thank you. Okay, so um, let's view this small segment of the video. Again, looking at the participants, um, the purpose, the what is what is project-based learning and evidence of critical thinking. This is going to be very hard without. Uh, Module three: Integrating skills. The focus in this module is on integrating skills. We usually talk about four primary language skills, receptive skills, listening and reading, and productive skills, speaking and writing. There are also sub-skills, which are a necessary foundation for the four primary skills, grammar, vocabulary, pronunciation, and nonverbal skills. In this module, we will look at some real classroom examples of integrating skills using one or more graphic organizers for analysis. All right, somebody with really good eyes, if you can go up to the um, up there and tell me when we're at nine minutes. Could could one of the teachers help me by going over to the big one here? 
It need, I, I don't think it's going to be clear. That's probably a little better. I need to find like nine minutes. Is that? So, nine. 9.14. What does it say now? Okay, because of technical difficulties, we will um, go on and we will hopefully be able to listen to the second um, video clip. Mm -hmm. At this time, I'd like to give a definition of project-based learning, and it comes from the constructivist um, approach to language teaching, which is that learners need to discover knowledge. We can do not feed knowledge to students. The, knowledge, the students should learn knowledge themselves. That is by have, learning meaning through experiences, the classroom should be learner-centered and should require cooperation and collaboration among the students. Students should be actively engaged in something and focus on higher order thinking skills such as application, synthesis, and evaluation. So it means to emphasize, to, the emphasis is placed on the learner rather than the teacher, and the student is making connections between past knowledge and new information. And in the learning environment, the, the student is using authentic language in natural interactions to solve problems. Do you want to summarize that? Mm -hmm. อาจารย์สิทธิก็ได้ให้คําเชิญกับความนะคะได้อธิบายถึงโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่ง PBL นะคะหลายๆท่านส่วนใหญ่ก็คงจะรู้จักกันแล้วนะคะโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งก็ทบทวนนะคะว่าโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งนี่ก็คือการที่ในข้อแรกนะคะคอนสตรัคชั่นก็คือการที่ให้นักเรียนเนี่ยค้นพบความรู้เองนะเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะจากที่เราสอนมาแต่ดั้งเดิมนี่คือว่าครูเป็นผู้ให้ความรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับอันนี้เนี่ยนะก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยค้นหาความรู้เองเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะแล้วก็ลักษณะของแอคทิวิตี้ลักษณะของคลาสก็คือ learner centered นะคะซึ่งอันนี้ทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะคือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ผู้เรียนนี่ก็เรียนรู้โดยการร่วมมือกันนะะมีมีคอร์เปอเรชันนะคะระหว่างผู้เรียนแล้วก็ในส่วนของระดับของความคิดนะคะการใช้ความคิดก็เป็นระดับ higher level of thinking ซึ่งก็คือเหนือขึ้นไปจาก knowledge comprehension จากที่เราเคยทราบกันมานะคะก็คือมีทั้ง analysis แล้วก็ evaluation การวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะแล้วก็การประเมินนะคะประเมินผลนะคะคือนอกเหนือจากการแค่จำนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจต้องเหนือขึ้นไปจากนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้เรียนยังต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วในอดีตนะคะในอดีตนี่อาจจะเป็นในชั่วโมงที่แล้วในปีในชั้นเรียนที่แล้วนะคะในเกรดที่เรียนผ่านมาแล้วนะคะกับความรู้ในปัจจุบันซึ่งซึ่งเพิ่งได้รับเข้าไปนะคะต้องเชื่อมโยงกันได้ค่ะ In second, in project-based learning, um, it can be content-based or theme-based. For example, in a content-based class such as math, science, or social studies, the students can, as they're learning the content, practice all their language skills, the reading, writing, speaking, and listening in a highly integrated fashion while learning the content. In a theme-based class, that is, the teacher may choose topics related to something in the class materials, in textbooks, or the curriculum, or you may have topics that are related to, event, to an event in your school or community, or an upcoming holiday or cultural occasion, or you can even have the students select topics or themes of their choice. Student projects may all center on one topic or one theme, or you may have a variety of topics within one theme. And while working on the theme, again, the students are using integrated language skills, reading, writing, speaking, and listening together. And they're highly motivated because the themes are of interest to them. 
and it naturally elicits a variety of language skills to communicate about the theme. And again, they are using all levels of thinking. They're gathering knowledge. They're understanding the um, information that they are gathering. And in a project-based class, they are using that information to produce a product.ค่ะในเอ่อส่วนที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยโดยอาศัยคอนเทนต์อย่างเช่นเอ่อเนื้อหาที่
or what are known as critical thinking skills. Content-based, project-based learning, content process and product, which means content learning process, นะคะกระบวนการเรียนรู้เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็สร้างโปรดักต์ขึ้นมานะคะจากข้อมูลที่ได้จากสิ่งที่เรีย
ที่อาจารย์ท่านหนึ่งนะคะออบอกว่าพูดไว้น่าฟังว่า critical thinking คือการเรียน how to think about your thinking to improve your thinking ใช่ yes. right. ค่ะค่ะเรียนรู้ที่จะคิดถึงความคิดของเรานะคะว่าเราคิดอะไรไปแล้วก็เพื่อที่จะพยายามพัฒนาความคิดของเรานะคะให้งอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะให้ให้อาจจะให้คิดให้ลึกกว่านี้ให้ละเอียดกว่านี้หรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการคําอธิบายง่ายๆนะคะก็มีอยู่สี่คำนะคะก็คือ analyze นะคะก็คือว่าผู้เรียนนี่ควรจะรู้จักที่จะแยกแยะคือเห็นแยกแยะวิเคราะห์นะคะเห็นส่วนชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นข้อมูลนั้นนะคะแล้วก็รวมทั้งมองลึกลงไปเห็น hidden meaning นะความหมายที่แฝงอยู่ความหมายที่ลึกลงไปอย่างสมมติเราอ่านเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเข้าใจแค่เหตุการณ์ตามที่เรื่องนั้นเวลาเราตอบคําถามให้นักเรียนตอบคำถาม comprehension ก็ทำไมฮะแค่ว่าใครอยู่ที่ไหนเจอกับใครใช่ไหมคะใครถูกค่าอะไรอย่างนั้นแค่นั้นจบใช่ไหมแต่ว่าถ้าให้นักเรียนลองลองมองลึกลงไปที่ด้านมีนิ่งก็อาจจะบอกว่าให้ลองเดาซิสาเหตุที่ทําไมคนนี้ถึงได้ถูกค่านะคะหรือว่าให้เดาซิว่าทําไมเอ่อให้ลองคิดไปซิว่าถ้าต่อไปอีกนิดนึงเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรเรื่อยอย่างนั้นนะคะในส่วนซินเทสไซส์ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ซีดีบอกว่าก็คือการใช้เอ่อ o l d idea to create the new one นะคะก็คือว่าใช้ความคิดเดิมนะ,ะใช้ประสบการณ์เก่านะคะแล้วก็มาหลอมรวมกันกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะคะให้เรียนรู้จักที่จะคิดสร้างสรรอะไรใหม่ขึ้นมานะคะไม่ใช่แค่ตอบคำถามในหนังสือแล้วก็จบเขียนพารากราฟหนึ่งย้อนหน้าแล้วก็จบนะคะไอการเขียนพารากราฟเนี่ยสร้างสรรค์ได้นะคะไม่ใช่เขียนแค่ตรงนั้นที่ให้เขียนแต่ว่าจะให้เขาทำยังไงที่จะเขียนเรื่องอะไรซึ่งโยงกับความรู้เก่าแล้วก็มาหลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่เขารู้อย่างนี้เป็นต้นนะคะในส่วนของ evaluation ก็คือว่าผู้เรียนนี่ควรจะรู้จักที่จะเปรียบเทียบนะคะประเมินเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างนะคะแล้วก็รู้จักที่จะหาเหตุผลนะคะหาเหตุผลว่าทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้นะคะถ้าเขาประเมินเปรียบเทียบแล้วเขาคิดว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้นะคะหรือว่าเ,เขาก็ควรจะรู้จักที่จะให้เหตุผลนะคะไม่ใช่ตอบแค่ว่าอันนี้ดีกว่า A ดีกว่า B ไม่ใช่แต่ต้องรู้จักให้เหตุผลด้วยของตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะเป็นผู้ที่ทำไมฮะไม่มีความอคตินะก็คือ objective objective สำหรับการ evaluate การการประเมินนะคะต้องไม่อคติต้องเป็นกลางต้องรู้จักหาเหตุผลนะคะแล้วก็ในขั้นอีกอันหนึ่ง apply นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าการที่รู้จักที่จะนำเอาความรู้ใหม่นะสิ่งที่ได้ใหม่นะไปไปใช้ใน New situation นะคะในเหตุการณ์ใหม่ไป apply ในปัญหาใหม่นะในการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะและความรู้ที่เรียนรู้มานะคะเมื่อเราเรียนรู้อะไรแล้วนะคะเราลองซิว่าสิ่งที่เรียนรู้แล้วเนี่ยนะคะเอาไป apply แก้ปัญหาใหม่นะคะไปวางแผนใหม่ไปทำโปรเจกต์ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมี critical thinking thinking skill ค่ะ So we can say that project-based learning and critical thinking are student-centered, individualized to students' needs, levels, and learning styles. Students are project, <coughs> excuse me, provided opportunities to explore and express their opinions, to examine controversial topics and alternative positions, to justify their beliefs about what is true and what is good. And to participate in an orderly fashion in classroom discourse and discussions. The focus is on creative processes and a range of skills. Students are gathering information, understanding ideas, uh, applying them to new situation situations, breaking ideas into parts, creating new meaning, and making judgments about ideas. All of these gathering, understanding, applying, creating, making judgments are part of project-based learning, and promote higher-order thinking skills. p r 
project-based learning and critical thinking also is the basis for inquiry-based learning. Again, they're examining problems, gathering information, data, facts, observations, and experiences, looking at different points of view, making interpretations, inferences, conclusions, and finding solutions. They're trying to con comprehend new concepts, theories, definitions, and principles. They're analyzing assumptions, implications, consequences, and making inferences while doing their projects. Pro Project-based learning and critical thinking are both reflective in nature. You have to think about what you're doing. You have to synthesize and evaluate and apply your new knowledge. And you have to reflect on what we call intellectual standards. Is your thinking clear, accurate, is it precise? Are you thinking about your thinking and developing confidence in reasoning and problem solving? We want our students to become confident thinkers and problem solvers. Are they thinking in depth, taking into account significant factors in the complexity of issues? And are they taking into account multiple viewpoints? These together, pro project-based learning and critical thinking, will develop our students for the future needs. project-based learning กับ critical thinking เนี่ยนะคะ approach นี้เนี่ยผู้เรียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้แบบ student centered นะคะคือผู้เรียนเนี่ยเอ่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางอย่างไรนะคะก็คือว่าเค้าจะมีนิดของเค้าเองนะคะบ
พออ่านเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยสมมติว่าให้เขาลองเขียนดูซิถ้าเขาจะเขียนแนะนำนะแนะนำผู้ใช้รถท้ายถนนเขาควรจะแนะนำเรื่องอะไรบ้างนะความปลอดภัยในแง่มุมไหนบ้างหรือแนะนำคนที่ชอบดื่มเหล้าใช่ไหมคะเมาสุราขับรถอะไรอย่างนั้นนะคะคือให้เขาไปแอปพลายกับซิทูเอชันใหม่จัดแฟชเชสให้เขาอ่านแค่เรื่องความปลอดภัยในท้องถนนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้าย reflective in nature ก็คือว่าเขาควรจะรู้จักที่จะคิดว่าเขานี่กำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็สะท้อนความคิดของตัวเองนะคะต้องเข้าใจอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองทำอะไรทำไปเพื่ออะไรนะแล้วก็รู้จักที่จะแอพพลายนะคะเข้ากับสิ่งใหม่ๆแล้วก็อันนี้อาจารย์ซิดีเน้นว่าเป็นการโปรเจกต์เบสเรียนนิ่งกับคริสตัลสิงกิ้งเนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับเด็กให้กับผู้เรียนในการที่จะรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองนะฮะให้รู้จักที่คิดให้ลึกขึ้นละเอียดขึ้นมองในไงและหลายแง่มุมมากขึ้นนะคะ So together, critical thinking and project-based learning are flexible in scope or size. You can have small units or longer units that take a week, a month, or the whole academic year. It's appropriate for all levels. You can start at the very young age having product-based product, product -based learning, and you can have individual and group work. And students find it fun. It's engaging. They are active in learning. They're involved in collaborative work, and they're moving beyond just simple memorization or rote learning. Project-based learning and critical thinking are things that can be used. คือเขาเรียกว่ายืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นในลักษณะไหนขนาดนะคือของกิจกรรมก็ได้อ่ะขนาดกิจกรรมนะกิจกรรมเล็กกิจกรรมใหญ่นะก็ทําเป็นโปรเจกต์เบสหรือว่าคริสตัลฟิงกิ้งได้แล้วนะแล้วก็ยืดหยุ่นทั้งในแง่ของเวลาอย่างเช่นโปรเจกต์หนึ่งอาจจะเสร็จในหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนหรือว่าทั้งซีเมสเตอร์ก็ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะแล้วก็เหมาะสมกับนักเรียนทุกวัยนะจากปฐมขึ้นมาถึงมัธยมนี่เอาไปปรับใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับทั้งให้ทำงานเดี่ยวทำงานคู่ทำงานกลุ่มได้ทุกอย่างแล้วก็ประการสำคัญคือเ,ออเป็นสิ่งที่จูงใจนะกระตุ้นให้เด็กได้มีความสนใจนะคะรู้สึกมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมมากขึ้นในการเรียนรู้นะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกความน่าสนใจแล้วก็ได้ฝึกภาษาด้วยค่ะ <laughs> we're, going to we're going to try to see um, another um, view of um, project-based learning in self-access um, labs. So, okay, and so we want to review again what they should be looking for in participants' purpose, project-based learning, and critical thinking. ค่ะสำหรับเราจะมีวิดีโออีกคลิปหนึ่งให้ดูนะคะก็หวังว่าอันนี้วิดีโอนี้จะเวิร์กนะคะก็เหมือนกันนะคะคำถามเหมือนกับเมื่อกี้ค่ะคือว่าอาจารย์ดูวิดีโอแล้วอาจารย์กรุณาสังเกตนิดนึงนะคะดูว่า participants ในวิดีโอนั้นน่ะคือใครนะคะมีจํานวนแค่ไหนนะคะแล้วก็ทํางานอยู่เป็นคู่เป็นกลุ่มหรือทํางานเดียวถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยกลุ่มละกี่คนนะคะแล้วก็เขากรุ๊ปเด็กยังไงนะคะอาจจะครูเป็นคนกรุ๊ปหรือว่านักเรียนเลือกกรุ๊ปกันเองนะคะและเพอร์เพสจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นคืออะไรเน้นภาษาเน้นการใช้ความคิดนะคะการเรียนโมดูลสองเพื่อและการทำงานกลุ่มแล้วก็เป็นโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งอย่างไรหาหลักฐานซิในวิดีโอนี้นะคะตรงไหนที่แสดงเห็นว่าเป็นโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งนะคะว่าเป็นลักษณะไหนเป็นสตรัคเจอร์หรือเซมิสตรัคเจอร์นะคะรีซอสมีไหมแล้วก็เป็นคริสตัลสิงกิ้งระดับไหนค่ะค่ะอาจารย์กรุณาดูทรานสคริปต์นะคะของโมดูล11ค่ะที่แจกไปนะคะเราไม่เห็นภาพเราต้องต้องอ่านจันสคริปต์แอนนะคะ
Do you want me to read? I can read from this. Okay. So I'm going to read what the teacher would say on the video. It's unfortunate because um, she's the real the teacher of the class using project-based learning. S-E-A-R stands for Student English Access Room. So this is the room for encouraging students to come and practice more skills of English like speaking, listening, reading, and writing. This is the project for all they, all the project of five because I teach five and they work in groups like this. Normally, I cannot remember the name of the student, so they put their faces on this, like this. Just tell them it's on page three. It's on page three of your handout. Okay, and we're at 11.05. Okay. okay. This is the tango herbs. Yes, tango is the name of the tree that our school focuses on, these tango herbs. And this is the name of them and then the plan. And then they use it to run it with the student bit by bit, day by day, years go by, and up until now, they can produce it very good. At first, they need to plan. I use 10 steps from story and then let them understand. I have four stages of using project work teaching. This teacher is very, I will talk a minute about uh, implementing project based learning. This teacher is very structured, um, providing a strong structure for the students. And then the teacher can be a monitor or a resource and the students take charge of their projects. So at the first one I just introduced by let them understand the project work and then I use the example project for them. So she sets the goals and gives them examples. The first example for me is smoking project to let them know that smoking is not good. So she's using a theme of smoking to let them get the information and then they can analyze analyze the information and then they can conclude and present it to the class. So by the theme smoking, the students are using, drawing conclusions, analyzing and um, synthesizing information. After that, this is, I control them to make the product of smoke, the project of smoking. After that, they will do it by my help, according to my help. They do the project one, and then after that, they can do it by themselves with their interest for project two, and they develop up to now. So in the beginning, she has very structured step by step. This is what a project is. This is my expectations, and this is what you should do. As the academic year continues, the second project, the third project, the students can work independently. They know how to manage their learning. They can do it by integrated, how to do, how to run the project to other subjects like, is it for the botany and herbs is for science. So the students are learning in language class how to do project-based learning, how to use their thinking skills and are able to transfer it to content areas um, and other subject areas. So they can, they can run these and get the point from me and then they can ask for another score from another in their subjects. Whoops, too fast. This is the name, the project, and they have the brochure to present. This is to present for the brochure. So in this case, the student's product is a brochure. Mm -hmm. They do it by themselves, but with my help, with the language. So she helps them with the language to express their ideas. Mm -hmm. But it is a lot of students. I teach about maybe 25 groups to do this. So it run, wastes a lot of time to change to develop the language. This is a transparency for them to get the information and then present it to the class when evaluation, not only by me, but they themselves. So they present their products to the class mm -hmm. and they, have, they evaluate how well they did and 
they are also evaluated by their uh, peers, by their classmates. So they can evaluate themselves and their friends too. And sometime I let the parents to come and have a look at their, their kids' projects. So again, they're getting assessment from parents. And I will also talk about, um, you can have outside people providing feedback or assessment for their projects. After the third years, they can have a lot of examples to have a look. I just guide them to have a look at the examples, yes? And when they got the information, they, they present this to show that it is a real thing to do. So students are becoming, taking charge of their learning and seeing that their learning has values and that, that they can show it to others and um, have confidence in their um, product and in the learning process. ค่ะก็จบแล้วนะคะเราเราต้องเอ่อโมดูลอีเลฟเว่นนะคะหน้าสามที่เป็นทรานสคริปต์นะคะนะคะมาจนถึงหน้าสี่นะคะหน้าส
่กับสิ่งที่นักเรียนผลิตออกมานะคะเพราะฉะนั้นเขาจะได้ทั้งภาษาได้ทั้งความมั่นใจได้ทั้งการแสดงออกได้ทั้งการฝึกการฝึกการใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์นะคะในระดับคริติคัลในระดับระดับที่สูงขึ้นไปไม่แค่เฉพาะการทำความเข้าใจภาษาอย่างที่เคยเรียนมาเท่านั้นค่ะ Okay, I just want to talk a few minutes about implementing project-based learning in your uh, classrooms, and um, it will be emphasizing some of the points that the teacher made on the video transcript. Um, at the beginning of a project, uh, give students information by giving them a clear project overview. Tell them what topics or what themes um, from your curriculum you will focus on. And again, topics can be related to any of your class materials or your textbook or your curriculum. We can have the students select their own topics. But be very clear on what the project is and what you expect the students to accomplish. Identify the goals exactly. What language goals, what reading, writing, speaking, and listening goal, skills do you want your students to develop? What thinking skills do you want your students to develop? Do you want them to compare and contrast? Do you want to, to have problem solving or to note similarities or differences or to give reasons or explore consequences? Be very clear. What student behavior do you want? Do you want your students thinking independently? Do you want them working collaboratively? Do you want them cooperating with others? Do you want them to be respectful and active listeners? And the mechanics of the product. Are they expected to have correct spelling, correct capitalization, correct grammar? Are they expect, expected to be clear, precise, or accurate in their information? So make the goals very clear to the students. This is what I want you to show me in language, in your thinking, in your behavior, and in your product. Also, give your students a checklist. This is what you need to do. This helps them get organized and it helps them um, proceed with thinking things through and meeting deadlines. Be very clear and make a working plan to reach the goals. For example, it can be something very basic. If you have a bulletin board project, give your students t a timeline. Say on Monday, you will um, draw a plan for the bulletin board and you'll make a list of the materials. On Wednesday, you will bring the materials to school and put them on the board. On Friday, you will write notes about the display for an oral presentation and you're going to practice, and then on Monday you're going to give your, pre your presentation. So you have a checklist so the student knows what they have to do, when they have to do it, and how they have to demonstrate their work. And finally, assessment. The students need to know exactly how they will be graded or assessed. And the assessment has to be connected to the goals, of course. <clears throat> Who will assess them? Will they be assessed? Will they assess themselves? Will they be assessed by their classmates, by their parents, by community members, other classes? And how will they be assessed? Will there be a checklist? Will there be a rubric? Will it be formative or summative, a kind of exam? So students need to know what the project is, what are the goals of the project, how will I get there? What are my steps? And what is my timeline? And how are you going to grade me? How will I receive my assessment? Okay. Uh, guideline, นะคะสำหรับการที่อาจารย์จะให้เด็กทำ project based learning critical thinking นะคะก็คือว่าก่อนที่จะให้เด็กทำเนี่ยจะต้องให้เข้าโครงนะคะให้ทำให้นักเรียนนี้ทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะอย่างเช่นเริ่มด้วยว่าจะให้ทำธีมอะไรหรือท็อปปีอะไรนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวโยงกับสาขาวิชาอื่นไหมนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือ goals นะคะจุดประสงค์นะคะต้องการให้นักเรียนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องการให้นักเรียนเนี่ยไปสู่อะไรประสบความสําเร็จทําอะไรสําเร็จนะทําอะไรสําเร็จแล้วก็ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกสกิลไหนทักษะไหนนะเป็นพิเศษคือแน่นอน integrated skill แต่ว่าจะเน้นอันไหนนะคะ
แล้วก็หรือว่าจะเน้นฟังก์ชันไหนอย่างเช่นเน้น compare contrast หรือว่าเน้นการแก้ปัญหา problem solving นะคะอันนี้ต้องชัดเจนมากนะคะอาจารย์ซินดี้ย้ำว่าต้องชัดเจนเขาจะได้รู้ว่าเพราะไม่เด็กบางคนเนี่ยทำกิจกรรมทำโปรเจกต์เสร็จแล้วเนี่ยออกมาแล้วไม่รู้ว่าคือออกมาแค่เป็นแค่หนึ่งการาฟหรือเปล่าเป็นบูรจินบอร์ดหนึ่งอันหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้เน้นเลยว่าต้องใช้สกิลอะไรนะคะหรือว่าใช้ฟังก์ชันอะไรตอนเราต้องการให้เขาคอมเพลคอนทราสข้อมูลหรือว่าแก้ปัญหานะนะต้องบอกให้เห็นให้ให้ชัดเจนแล้วก็ต้องการให้เด็กนี้ทำงานคนเดียวหรือเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่นะคะโปรเจกต์นี้แล้วก็ต้องการให้เขาเนี่ยทำเขียนวยากรณ์ให้ถูกแค่ไหนสเปลลิงให้ถูกแค่ไหนนะคะหรือว่าเราจะผ่อนให้เข้านิดนึงว่าโอเคนะคะให้ผิดได้ไม่เกินสมมติ5คําหรืออะไรอย่างนั้นนะ,ะแล้วก็ในส่วนของเช็คลิสต์นี้สําคัญมากนะอาจารย์บอกว่าเหมือนกับเป็นอะไรฮะบอกสเต็ปนะคะขั้นตอนนะ,ะในการทําโปรเจกต์นะคะว่าขั้นตอนที่1นะคะนักเรียนต้องทําอะไรอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องให้นักเรียนทําโปรเจกต์เกี่ยวกับออกมาในรูปบริจินบอร์ดเนี่ยนะคะอาจจะว่าวันวันจันทร์นะคะให้ร่างเขาโครงวันอังคารให้เก็บข้อมูลวันพุธให้เริ่มเริ่มทำดีไซน์บอร์ดนะเขียนบอร์ดแล้วก็วันพฤหัสก็ต้องฝึกนะฝึกว่าจะพรีเซนต์ยังไงฝึกภาษานะคะแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นการพรีเซนต์อย่างนี้เป็นต้นให้เป็นขั้นตอนเลยให้ไทม์ไลน์ให้สเต็ปนะเพื่อที่เขาจะได้ตามนั้นนะแล้วก็ไม่ไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปนะคะไปด้วยกันแล้วก็ได้ผลงานออกมาในขั้นสุดท้ายเซสเมนต์การประเมินผลก็ต้องบอกเด็กให้เคลียร์ให้ชัดเจนแต่แรกว่าเขาจะถูกประเมินอย่างไรนะคะเกรดเป็นอะไรคะแนนเป็นอะไรส่วนให้คะแนนทำบูรจินบอร์ดเนี่ยให้คะแนนเรื่องออแกเนเซชันแค่ไหนความถูกต้องของภาษาแค่ไหนข้อมูลที่ได้มาแค่ไหนนะคะความสวยงามมีไหมอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็แน่นอนนะอาจารย์ซีดีย้ำว่าการประเมินเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกับโกลที่อาจารย์ตั้งไว้นะว่าสมมติว่าเราเน้นว่าเขาจะต้องเรียนรู้นะคะในธีมนี้โดยผ่านเ,าเรื่องอ compare contrast สมมติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประเมินเราก็ต้องดูว่าเขาใช้ภาษาที่เกี่ยวกับ compare contrast ไหมข้อมูลที่ให้มานี้เป็นการเปรียบเทียบหรือเปล่านะคะแล้วก็ใครประเมินก็ต้องบอกด้วยครูประเมินนะเพื่อนประเมินนะผู้ปกครองประเมินอย่างนี้เป็นต้นค่ะI'm skipping ahead here because we're running running out of time. Um, I would just like to show you when students are working on. Oh, no pictures. Okay. Are there one or not? No. Are there two? Maybe two. That's it. In the slideshow. Oh. Yeah. This one. Yeah. Oh, okay. On page five of your handout, you can see uh, some pictures of students. How the teacher organized the project work that students are working on, because they're going to have many papers and pictures, etc. So page looks like this. Yes. So the first picture shows. On the back, behind the student, you can see the window sills are being used to store the students' projects as they're working on them. They're easily accessible to the students, and they're well organized. In the next picture, you can see that the teacher is using tables and shelves to organize the students' materials. And in the final picture, you can see that the students' projects are on carts. Or rolling cases to take from room to room and to move out of, out of the way when working on other um, projects. Just a few more things I would like to say before I open the floor for questions. Whenever students do project-based work, please display their work, make it visible, so they can become proud of their work, and they can reflect on how to improve their own work. And they can appreciate the work of others. Also, in conclusion, project-based learning encourages students to use higher-order thinking skills. Students are thinking independently and collaboratively. They're taking risks. They are problem-solving. They're, they're developing confidence in their reasoning. They are comparing and contrasting information. They are creating. They are examining and evaluating information, assumptions, and inferences. 
making predictions, giving reasons, and exploring consequences. It's because of these things that I believe that project-based learning naturally encourages and develops higher order thinking skills and in turn preparing our students for becoming independent learners in their futures. And so you want to summarize and then we'll ask them, open the floor for questions. Okay. Okay, สิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องเอาโปรเจกต์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะรู้สึกทําไมฮะภูมิใจเห็นผลงานตัวเองเนี่ยขึ้นไปติดโชว์นะฮะแล้วก็เอ่อสิ่งสําคัญในการทําโปรเจกต์เ
but in our university, <laughs> uh, we tried a project. I mean, in the other faculty, we tried a project in science. So they do it. In, they did it in Thai, not in English. You can do um, at a very basic level, perhaps in English, take a small part of the project and have the product itself be produced in English. Um, start slowly, um, but, but the idea is that you're teaching your students the process of looking at information, analyzing it, synthesizing it, and then applying it in a product in a new way. Um, if that's your goal is to, to teach critical thinking, then I would focus on that. And the language part depends on your students' abilities in the language, but surely they could um, produce the product in English with some kind of support. Does that answer your question? <laughs> I'm not sure. Yes, uh, let me give you the example because I, I teach the drama class. Uh -huh. So I, I just provide the activity to my student. I'm not sure whether it is the project based or not. If I, uh, if I just give the situation to my student, maybe uh, I just give them the plot of the story and I just let them uh, think by themselves that what they are going to do and what the prop they are going to make. Is that the project? Is such a kind of the project based learning? It, it could be considered part of project based learning, but it's also think, teaching th thinking skills. So if the students have a reading, a play, etc., they have read it, they have understood it, and actually role playing um, is a higher level thinking activity. So you are teaching critical thinking. And you can have your students do many things with the reading, take on the role of a character add a character to the story and imagine what that character would do or the students can become the author and you can ask the students questions about um, to the authors to see how deep their understanding goes of the reading so you are you are using higher level thinking skills in that kind of activity can I just can I just say project based learning is just one way of developing higher order thinking skills content when you teach English through content when you teach English through themes you teach English through occupational English there are many many ways to incorporate critical thinking it's not just project based learning I just find project based learning as a very interesting way to start with young learners but it's possible in any kind of way that you're teaching the language. Mm -hmm. Mm -hmm. So you know, uh, may go to, Bhattani, yes. Any question? Yes, uh, we, we have a question from the floor. Uh, one of our uh, students would like to ask. Can you ask? Yeah, I, I tried to translate into English. Can you hear me now? Yes. Yes, please. Um, yeah, he he asked that uh, he asking about uh, self study. Uh, he uh, her, his question is that whether uh, self study is can be a, a productive of learning because the situation in Thailand right now is something different with situation in America or in European countries. So, um, what what do you think about uh, self studies? Do you think that it would be a good way of learning English? Well, it's a good way of learning English, but um, if you're talking about critical thinking skills, it's useful to have another person in which you identify, for example, the purpose of a reading, the points of view of a reading, the um, assumptions and the inferences of the reading, because it gives you more dimensions um, to take into consideration. So. I would encourage small group work or pair work 
when you're working with a reading or writing or speaking activity? Thank you. Um, one more question. Um, I'm thinking about our classroom right now. Um, we try to uh, integrate your ideas of PBL or, or CT uh, classroom, but you know, our classroom we have uh, quite a big, uh, big numbers of students in a class. I would say that you know, uh, 50 students in a class. Or do you think that? Uh, the, the idea of PBL can be applicable in such a big classroom like this? It is perfect for the large classroom. You really? Can have, yes, you can have numbers of um, learning stations, each focusing on a different aspect of a problem. And you can have small groups working in, and have good classroom management for students to move from one learning station to the next learning station. You have checklists at the station where the students check off what they did and reflect upon how they did in that activity. You have uh, timelines and products to produce. It's, it's uh -huh. a matter of very strong management, setting up the system well in advance in a very organized fashion. Once, it takes a lot of work to set it up. Once you have set it up and you have trained the students how to do it, it would be much easier in the future. As the um, transcript said, for in the one teacher's um, uh, situation. At first she had to lead the students step by step, but after that the students took control and they knew how to manage their time and their learning. Yes, and uh, I think you have any other question? How about, yeah, what, one last question. Go ahead. Okay, okay. Yeah, go ahead. May I ask Alex, do you have any yes. questions from the floor? Yes, we do. Um, can you hear me? Yes. Okay. Um, we, we have several questions from the floor, but let me, let me start with this one because I know time is limited. Uh, mainly, uh, how do you carry out project-based learning in a, in a class that ha is at a sort of a very low level of, in terms of its writing and speaking skills? and where the teachers speak very little Thai. Yeah, at a very, level, a very low level, you can start with uh, a lot of visuals. Simple things such as collecting photographs or pictures that represent a topic with, little, with writing captions um, to demonstrate a theme or an idea. Um, reading a story to the students and having them create together a one or two sentence summary of the story and making drawing pictures that represent the themes of the story to begin very simple, not complicated or extensive, to use their language to the extent that they can, but a lot of visual um, kinds of materials will help. Uh, I've seen projects done with children in kindergarten in American schools whose English is, I and mean, their first language is not English, and they are learning English through different projects, such as dolls, taking dolls and dressing the dolls, putting the clothes on them, and then learning, writing labels for the uh, clothing, um, or drawing pictures of, or cutting out pictures of student, people doing things, and then labeling them with the verbs. So very basic activities are possible to create. Do we have time for another Chiang Mai question? Sure. <laughs> yes, <laughs> sorry. <laughs> I'm thinking <laughs> about my thinking. Um, <laughs> second question that's come up here is how can you grade the students' critical thinking performance uh, in, a, in a standard way across the board when you have uh, different teachers di teaching different sections of courses? Um, in our teaching situation, what we use for that is rubrics. Uh, we all use the same rubric um, and we have categories different things, uh, uh, categories, for example, a student working independently, um, the student taking risks, 
on the student comparing and contrasting and then the general categories are meets, um, exceeds expectations or is in process. We try to make it positive as possible. I think rubrics are really useful. Um, teachers can get together and create them, create the categories and agree upon the level or uh, the benchmark levels for each categories. So I would recommend rubrics. Okay, thank you. Uh, I think we've come to the end of our time slot today. I want to thank everyone for coming um, here to Bangkok and Chiang Mai and Patani and Nella. Thank you very much. And we hope to do this again sometime. And a special thanks to Ajahn Arporn for doing a wonderful job of, as always, of summarizing and translating. And an extra special thanks to Professor Cindy Kiefer from the University of Oregon for coming all this way to talk with us today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.